Chceme vám v tomto kurzu ukázat, že programování nemusí být složité a že se jej nemusíte bát. Mnohdy je to jednodušší, než porozumět cizí řeči. Určitě jste někdy četli nějaký recept, návod, nebo jste někomu něco vysvětlovali. Programování je vlastně úplně stejné. S tím rozdílem, že počítači musíte všechno vysvětlit mnohem podrobněji. V programovacím jazyce používáme v zásadě dvě věci. Proměné, tedy to, co si má počítač zapamatovat, a příkazy, tedy to, co má počítač udělat. Pokud chceme, aby si počítač něco zapamatoval, musíme mu v první řadě říci, co si má zapamatovat. A také mu musíme říct, pod jakým jménem si to má zapamatovat. Pokud bychom třeba chtěli, aby si zapamatoval, že odpověď na základní otázku vesmíru, života a tak vůbec je 42, jednoduše bychom řekli, že answer, tedy odpověď, je 42. Proměnou bychom mohli samozřejmě později změnit. Jiná proměna by mohla být například jméno uživatele name, jeho věk age a nebo jeho heslo password. Když ale chceme s proměnými něco dělat, potřebujeme k tomu příkazy. A pokud chceme, aby počítač provedl nějaký příkaz, musíme mu zase říct si, jaký příkaz a dát mu k tomu vše, co potřebuje. Pokud například chceme, aby počítač vypsal na obrazovku jméno uživatele, jednoduše mu řekneme, vypiš proměnou name. A name zde používáme jako parametr, neboli vstup příkazu. Můžeme ale používat pouze ty proměné, které už počítač zná. Tak, základy bychom měli, ale proměna nemusí představovat jenom jedno číslo nebo slovo. Může se jednat o seznam více hodnot. A některé příkazy nám zase mohou vrátit výsledky. Tyto výsledky si můžeme uložit do nové proměné a tu potom použít jako vstup dalšího příkazu. Příkazy ale můžeme i řetězit, a další proměné už nezavádět. A s takovými příkazy můžeme zase provádět další výpočty. Například můžeme říct, sečti seznam čísel a viděl ho jejich počtem, protože komu by se chtělo počítat s průměry ručně. Co když třeba chceme, aby počítač provedl příkaz jen někdy? Jenom za určité situace. K tomu slouží speciální příkazy zvané podmínky. Počítači jednoduše řekneme, co má udělat, pokud podmínka platí a co má udělat ve všech jiných případech. Třeba? Pokud venku prší, vem si deštník, jinak si ho neber. Můžeme také chtít, aby počítač opakoval nějakou činnost, dokud něco nesplní. I na to máme příkaz. Jednoduše počítači řekneme, dokud voda nevře, tak vodu ohřívej. Musíme mu pak samozřejmě vysvětlit, co to znamená vřít, ohřívat a co je to vlastně ta voda. Ale to můžeme vysvětlit stejně jako cokoliv jiného, anebo nechat někoho udělat to za nás. V neposlední řadě často chceme, aby počítač provedl nějakou činnost pro několik různých zadání. Řekněme, že chceme, aby za nás počítač vyřešil test. To znamená, aby zodpověděl všechny otázky, neboli pro každou otázku našel tu správnou odpověď. A opět čelíme stejnému problému. Počítač stále neví, co to je najdi odpověď. Pro nás to znamená vybrat ze seznamu možných odpovědí tu správnou. Jak ale počítač pozná, která odpověď je správná? To za nás počítač neudělá. Někdy jinde v kódu mu musíme říct, která odpověď správná je. A nebo mu aspoň vysvětlit, jaký má najít. V programování velice často vysvětlujeme věci postupně. Proto mu nejprve řekneme, co to znamená vyřešit test a potom, co to znamená zodpovědět otázku. A tak to pokračujeme, dokud nevysvětlíme vše tak podrobně, aby tomu rozuměl. Vidíte? Jediné, co se musíte naučit, je vlastně jak počítači říct, že má něco dělat a jak mu říct, že si má něco zapamatovat. Potom už mu jenom krok za krokem vysvětlíte, jaký je postup. Ale musíte na něj vážně pomalu. On vás chápe míň, než vy jeho.